Hej hej, i den här videon tänkte jag visa hur jag redigerar ögon i Photoshop och då tänkte jag visa hur man gör dem mer färg, djup och skärpa utan att det ser onaturligt ut. Och då tänkte jag börja med att visa hur jag brukar ge mer färg åt ögonen. Och då zoomar vi in, skapar en nytt lager här på lagerknappen. Och sen så väljer vi ut en färg som vi ser matchar lite med ögat fast mycket mycket klarare. Ungefär där. Och så zoomar vi in och så ritar vi dit den nya färgen med väldigt liten och hård pensel. Så. Så bara fylla i lite här. Så. Och nu ska vi om samma sak fast med en annan färg. Och då tänkte jag ta en mer grön färg. Höja upp den gröna färgen i ögonen. Så då tar vi en klar grön färg. Där någonting. Så ett nytt lager. Så går vi in. Och så bara lite. Så. Och så ännu till lager. En ny färg. Och den här gången en blå. Ljusare blå. Där är någonting. Och så fyller vi. Så. Och nu ser det jättekonstigt ut. Men det ska vi fixa med lite oskärpa. Så då går vi på det första lagret. Vi kan stänga de andra lagret som man ser tydligare. Vi går på filter, eh, oskärpa och gaussisk oskärpa. Och då får man ju då ställa in här hur mycket oskärpa man vill ha, hur mycket det ska smälta in. Eh, så där någonting. Och det är alltid bättre att ta att det syns lite för mycket än för lite för man kan lätt fixa det man hoppas att se med. Så tar vi nästa, går in och ställer sig på lagret. Filter, oskärpa och gaussisk oskärpa. Samma sak igen, fast med den blåa. Oskärpa och kaos i skor. Så. Då har vi genast mycket mer färg i ögonen. Och då tänkte jag gruppera dessa lager så vi markerar allihopa. Håll in skift. Och sen command G eller Ctrl G om du sitter på PC. Jag döper även gruppen till färg. Så jag kommer på allting sen. Och då ser jag genast att det blev lite för starka färger. Och då är det bara att den är opositeten lite. Så man är nöjd. Så. Och nu tänkte jag ge mer djup åt ögonen. Och då gör jag det med verktyget kurvor. Så drar jag upp. Kurvan. Inverterar lagret med command i. Zoomar in. Använder en väldigt mjuk pensel. Och så målar jag i. Här innanför iris. Som sagt, mer, ju mer desto bättre för man kan alltid den upp oss så gör vi samma sak igen, fast vi drar ner kurvan. Inverterar. Och så målar vi runt här istället. Så. Och så. Det här sätter vi som man målar utanför. Så. Och så gör vi en grupp av det. Command G. Döper till lite djup. Så ser vi genast filmen. Och nu kommer vi till det roliga. Och nu ska vi skärpa till ögonen. 
Eh, och för att göra det så ska vi ett nytt lager. Och då håller vi in Command Alt Shift och N. Och skapa en new layer. Eh, sen håller vi in samma Command Alt och Shift eh, E för att kopiera allting som är under. Och slutligen för att inte påverka färgerna som vi nu skapat så håller vi in Command Shift och U för att ta bort alla färger. Och sen ska vi använda oss av ett blandningsläge och täcka över eller overlay. Och nu kommer det genast mycket mer skärpa men det ser jättekonstigt ut. Så då går vi på filter, annat och högpass för att ge lite mer skärpa. Och då kan man se här om man blir upp den. Man får välja hur mycket man vill ha. Där någonting tycker jag ser bra ut. Som sagt, ta alltid lite mer. Man kan dra ner opositeten ifall man inte blir nöjd. Så zoomar vi in. Gör en lagermask av det här så vi kan måla fram. Vi inverterar. Använder en vit pensel så vi kan måla fram skärpan. Det vill jag göra i iris och sen på ögonfransarna. Sådär någonting. Så kan vi lägga ihop allting i en grupp så vi kan se för och efter. Mycket mer djup färg och skärpa ögonen utan att det ser onaturligt ut. Ha det så bra, hej då!